përshëndetjen zënës. Së bashku me mua në susë santën, sot do të hidhemi në tematikën e re, prezentimi digital, nga lënda teknologi, informacioni dhe komunikimi për klasën e tëtë. Dhe tema e parë për të cilën ne do të flasim sot është pikërisht vendosja e fotove, grafikve dhe tabelave në PowerPoint. Para se të njihemi me qështjet kryesore të mësimi të ri, unë do doja i që ne së bashku të rikujtojme dhe njëherë nga vitet e shkuara, pra nga klasa i 6 dhe nga klasa e 7, se qëfar kemi thënë për aplikacionet të cilët ofrojnë mundësin e realizimit të prezentimeve digitale. Kemi folur për një program ose aplikacion në veçanti i cili ishte pikërisht Microsoft Office PowerPoint që ofrohe nga paketa e Microsoft Office. Dhe në qovë se ne nuk e kishim të shkarkuar që farë bënjë? Sigurisht që lundroni për mes një shfletuesi tek Office 365 online, logoheshim për mes adresës ton email dhe fjelkalimit dhe jemi të lirë të punojmë me cilin do aplikacion që ndodhet në paketën e Microsoft Office. Kështu që pa humbur ko, unë duaj që të rifriskojmë dhe njëherë mënyrën se si mund të hapim dhe si mund të përdorim aplikacionin PowerPoint. Në qovë se e keni të shkarkuar dhe të vendosur ikonë në desktop, mjafton të klikoni me butonin e My to Mouse-it. Dhe në qovë të se jo, mjafton të klikoni mbi shiritin e startit për emrin e aplikacionit dhe me njëherë duke e klikuar mbi ikonën për kacit, do t'ju hapet edhe fajqa e punës. Qëfar mund të bëjmë fillimisht? mund të zgjedhim të kryojmë një prezentim të ri, mund të përdorim do një nga ato prezentimet të cilat ne i kemi punuar më përpara, apo qëfar mund të bëjmë tjetër? Mund të zgjedhim një nga ato shablonet ose programet të cilat, modelet më sak, të cilat ishën kryuar nga personat të tjerë, Për të në ardhur, ne në ndim, edhe si ndajeshin ato kategorit i kujtohet nga vitet e galuara, kishim një sër kategorish, presentation, themes, education, chart, diagram, business, apo infografik, dhe në qovë se ne nuk na dilni në asë këto, atër fare thjesh mund klikonim për shablonet të tjera online nga paketa PowerPointit. Faqja e punës normalisht hapet në këtë loj mënyre, ku lartë kemi përmëndur dhe kemi thënë që ndodhet shiriti i menuve, në pjesën këtu ndodhet paneli i slajdeve, ku ne mund të shtojmë slajde të reja të prezentimeve, apo mund të fshim ato e egzistues, apo edhe mund të modifikojmë ato, dhe në pjesën Këtu ndodhet pikërisht dizajni, në qovë se ne nuk nga pëlqenë slajdi, barë thjesht mund të zgjedhim dhe mund të eksplorojmë mes pa fundësis së njërave që Microsoft PowerPoint ofron. Po ku do ndalemi sot konkretisht? Do, të ndalemi fillimisht të këvendosja e fotove dhe kryimi i albumeve. Ne kemi thënë që Microsoft PowerPoint bëhet në mënyrë ose është një program që në afron vërtet mundësin e realizimit të prezentimeve. Por ne duhet kemi parasysh disa regula për të kryuar një prezentim të caktuar. E para, sigurisht që prezentimi jonë duhet jetë estetikisht i bukur për syrin, por edhe shumë kreativ dhe interesant për ato që në ndjek. Dhe pra ndaj është shumë e rëndësishme që në prezentimet tonë ato PowerPointit, por jo vetëm, të përfshim efekte multimediale. Si ndajmë të efektet multimediale? I ndajmë në dy kategori, në media dhe në images, pra në figura dhe në element vizual, grafik apo video. Kështu që pjesa e parë me të cilën ne do të meremi në gjatë mësimit të soqëm është vendosja e fotove dhe kryimi i albumeve. Sigurisht që me mënyrën e parë ju jeni mëset familjarizuar, të bëni copy-paste nga një skedar, nga interneti, një foto, dhe të njësni atë pikërish në slajdin ku ju jeni duke realizuar modifikimet e ndryshma. Dhe mënyra e dytë është që, të klikojnë bi menun insert që ndodhet në pjesën e si për me të faqës së punës, të përqëndrohemi të në në grupi images, të zgjedhim njërin nga elementet që ndodhet në këtë në në grup. Pra elementet e këti në në grupi janë pictures, online pictures, screenshot dhe photo album. Pasi të zgjedhe elementin e duhur, unë duhet klikojnë bi atë dhe më pas të zbatoj komandën time për fundimisht duke ekzekutuar open. Leta ndjekim konkretisht se qëfar duhet të bëjmë. Atëherë, përqëndrohem të këtë komanda 
insert, pra të kmenuja insert, dhe të në ngrupi images qëfar mund bëj? Mund të shto një piktur, nga shtohet piktura. Shtohet nga galeria e kompjutrit tim. Pra, aty do të më shfaqen skedaro të ndryshëm të cilët përmbajnë file të ndryshma dhe nga ato duhet zgjedh atoj që më duhet. Qëfar mund të shtoj tjetër? Shkoj për sëritek insert dhe mund të zgjedh një online picture. Pra, një piktur të ngarkoj nga një motor kërkimi i cili ofrohet vet nga aplikacioni përmbajnë PowerPoint, që është pikërish motori i kërkimit Bing. Shkruaj këtu fjallën kyqe për imajin të cilën unë dua të kërkoj në mënyrë online, pra në internet, të japë ok për mes komandës dhe me një herë në këtë dritarën që du të më shfaqet, duhet të zgjedh imajin e dëshiruar duke pasu parasyrë sigurisht edhe fjallën kyqë të cilën unë shënova. Qëfar mund të shtoj tjetër? Mund të shtoj një screenshot. Qëfar është kjo screenshot? Screenshot është një pamje aktuale e desktopit tim. Pra, screenshot është një foto që i bëhet komplet desktopit tuaj në atë moment, në një moment të caktuar. Mund të shtoj një gjithashtu edhe foto album. Pra të kryjoni një album fotografish. Zgjidhni nga galeria juaj të gjithë, a imajet që dëshironi të shtoni në një prezentim PowerPointi për të kryjuar ato që quet albumi fotografive. Sa po ju i keni për zgjidhur të gjithë, a imajet duke klikuar në bi butonin Create, vini re se si foto të shfaqe në panelin të uaj të slajdeve. Diçka tjetër, Shumë e rëndësishme të cilën unë dëshiroj që të atheksoj sot është që kur ne shtojmë një imajë të caktuar nga kompjutri, nga pikturat online, apo shtoj një screenshot, apo shtoj një fotoalbum të tërin, vinje re që egziston një loj menuje e cila më aktivizohet dhe ajo është pikërisht menuja format. Pra, në qofse ju klikoni në bi median e sa poshtuar me një herë, do t'ju aktivizohet një menu e cila është menuja format. Qëfar mund të bëni për mes kësaj menuje? Mund të formatoni median që sa po futët. Pra, qëfar mund të bëni? Mund të luani pak me njërimet, me drithijet, mund të asbehni, mund të arsoni. Qëfar mund të bëni tjetër? Mund të kompresoni, mund të njëshni mund të ndryshoni foton, mund të luani pak me stilet e ndryshme të cilat ofrohen. Në mënyrë që imajit që sa poshtuat të jetë sa më i bukur për të parë dhe sa më dhe kur të ashohi audienca të hutohet fare nga ndryshimet që ju jeni duke bërë. Gjithashtu ju mund të pris një imajin të uajnë që fësa jo është shumë i madhë, duke përdorur edhe komandën crop. Pra egzistën shumë mundësi të cilat dhe shumë komandat të cilat ju mund të izbatoni në një imajsh që sa pështuat. Pjesa e tjetër në të cilën unë dëshiroj që të ndale me ju është vendosja e grafikve. Ne dim që kemi mësuar nga klasa e 7, nga lënda e tikut, që një aplikacion i cili ofron mundësin e kryimit të grafikëve është pikërisht Microsoft Excel-i, qëfar bënim ne për mes Microsoft Excel-i? Ne hidhnim aty të dhënat, i përpunonim dhe më pas, mundoheshim që t'i prezentonim ato për mes grafiqeve apo diagrameve të ndryshma. Kështu që një mënyrë për të ngarkuar grafiqe, është pikërish duke i bërë atyre copy-paste, ose me tas tjerë CTRL-V, nga Excel-i dhe mënyra e dytë për të shtuar një grafik në një prezentim PowerPoint-i, është të klikojmë bi menun insert të përqëndrohemi të nën grupi Illustration, të zgjedhim elementin chart, të klikojmë bilojnë e grafiku të dëshiruar dhe më pas të zbatoj gjithë këto hapa për mes butonit OK. Dhe konkretisht atë do të bëjmë tani. Atëherë, pozicionohem i pa humbur kod të kmenuja insert në nën grupin Illustration për zgjedhë chart dhe me njëherë në këtë dritare i gjoja e vedme që duhet bëjë është të zgjedhë pikërisht grafikun që dua të ndërtoj mund të zgjedhë të ndërtoj një grafik me kolona, me via, një grafik rethor, një histogram, apo që fardo. Pra ju mjafton të zgjidhni ose të klikoni në bi lojnë e grafiku të dëshiruar dhe më pas të klikoni në bi butonin OK. Por gjëja shumë interesante që ndodhë këtu është që pas i shtohet grafiku, Në slajdin të uaj, a i nuk do t'i jetë i vetëm, po qëfar do t'bëj? Me njëherë, do të shoqërohet nga një workbook i vogël i Excel-i dhe ju qëfar mund të boni në këtë workbook? Sigurisht do të ndryshoni të dhënat, duke i përshtatur me të dhënat që ju keni konkretisht. 
dhe pjesa tjetër e radhës për të cilën unë dëshëroj që të flasot me ju është pikërisht vendosja e tabelave. Pra, në një prezentim PowerPoint, në një herë, unë mund të kem të domozdosh me vendosin e tabelave. Dhe si realizohet kjo që? Sigurisht, realizohet me copy-paste, CTRL-C, CTRL-V, ose me mënyrën e dytë, klikojmë bi menun Insert, e cila sigurisht ndodhe në pjesën lartë të menuve. Për që ndrohemi të në në grupi Tables, zgjedhim elementin Table, klikojmë bi për masat e dëshiruara dhe me kaq shtohet edhe tabela në një slide të caktuar. Konkretisht, edhe një herë, shkoj të kë Insert, pozicionohem të në në grupi Tables, zgjedhë, Table, dhe kam disa mundësi, ose mund të ndërtoj në mënyrë manuale, duke u shvendosur në përreshtat dhe shtyllat, ose mund të përdor sigurisht edhe insert table dhe të shtyp numën e sak të kolonave apo të reshtave që duat të ndërtoj. Në qofë se dëshiron, mund të ndërtoni edhe thjesht juve, një tabel, vi një re që kursori sa për mori shenjë në një lapsi dhe ju për mesa saj mund të vizatoni tabelën e dëshiruar. Mund të zgjidhni, të këmenuja format design edhe designin për tabelën tuaj, apo në qovë se keni shtuar gabimish ndo një resht apo ndo një shtyll, si është fare mund të afshini për mes i riz. Atëherë, këto ishin ato elementet kryesore dhe qështjet kryesore të cilat përmban të mësimi e soqëm. Sigurisht që tani unë kam përgatitu dhe një aktivitet për ju dhe që farë dua unë që ju të realizoni. Aktiviteti ka të bëjë me ndërtimin e një prezentimi shumë të thjesht, ju duhet të zgjidh një disa foto nga interneti në bimalet e Shqipëris. Pra kjo është hapi parë, nga do t'i merë një ato, cilën komandë, cilën me nu do të shfrydzoni në këtë rast. Për t'i marë pikturat online, kini kujdes. Vendosi një fotot në paracitje. Ndërtoni një tabel, kujdes, qëfar duhet vendosim? Me të dhënat e lartësive të tyre dhe Me të dhënat e tabelës, kryoni një grafik dhe vendose një grafiku në paracitja. Atëherë, me ka që ishin edhe detyrat për sot, dhe unë një uroj gjithë të mira dhe mizipres të takohemi herën tjetër. Në rupafshëm!